fin. No entiendo qué es lo que te sorprende. Que ya me tengan un reemplazo. Bueno, tu tiempo se acaba. Es lógico que maneje el nombre. Si pero es un descriterio que me lo digan. ¿Para qué hacen eso? Para presionarme más todavía. ¿Qué va a pasar conmigo cuando te vaya? Yo no me voy a ir de aquí hasta que no lo agarre. Pero te van a sacar del caso. Me importa un huevo. Yo no voy a ir de esta ciudad hasta que ese parcito no hayan confesado todo lo que han hecho. Carlos y Hernán. Sí. Ay, Dios mío, yo no sé qué va a pasar con mi hijo cuando todo esto explote. Que no puedo llegar a imaginarme lo que se nos viene encima. Bárbara, cuando eso pase, yo voy a estar contigo. ¿Y después qué? Te voy a dejar sola en esto. Nunca. ¿Aló? Sí. Perfecto. No, voy para allá ahora. Chao. ¿Qué pasó? Viene camino el informe de balística. Vamos a ver si alguna de las armas que incautamos participaron en los crímenes. ¿De verdad estaban chicos? Ryan? Ahí están, ahí estaban los dos. Íntimo de la tontorrona, yo creo que generando planes diabólicos para cagarnos la vida, porque a eso se dedica esta gente, para pues, cagarnos la vida. Ay, por favor, ¿tú crees que iba a tener cabeza para preocuparse del tema de la adopción con la tragedia que está viviendo, que se murió la hermana? Yo... Lindo, cuando la gente es mala, es mala de adentro, no se quita con nada. Y, y me cuadró todo, por mi amor. O sea, esta niñita es íntima de lo Ryan, llegó completamente prejuiciada en la entrevista. Entonces, claro, obvio, ella declara porque sí, que nosotros no estamos capacitados para ser padres. Te figura ahí lo que haré raja, porque ella, ella, una niña que se anda, no sé, de, desmayando por las calles, se cae de espalda en cualquier parte, ella decide si nosotros podemos o no podemos ser padres. Es, es una vergüenza. Mm. Bueno, hasta donde yo entiendo, ah. tenía buenas razones esa chiquilla para desmayarse. ¿Qué razones? ¿eh? ¿De qué? ¿Dónde está ahí, Hernán? ¿De qué estás hablando? No te entiendo. Bueno, lo que le pasó fue bastante atro, ¿o no? Yo... Estar con tu pololo ahí en el sausalito creo que fue y, y que estar en un lugar oscuro porque quería hacer el amor. Para eso unos salvajes te matan al pololo, te violan varias veces de distintos tipos y, y además eh, de, después la dejan viva. A diferencia de lo que venían haciendo de matar a la mujer para que no hablara, se sí, sí, queda viva. ¿Ah? ¿Y qué hay con eso? Eh, bueno, no sé, lo eh, escucho una crueldad. No, no sé si será muy atroz lo que estoy diciendo, pero ¿cómo se vive después de eso? Pues tener... Te mataron por lolo, te violaron varias personas varias veces. No sé, yo creo que se habrían hecho un favor si la matan. ¿Eh? ¿Verdad crees? Mira, ¿sabes qué? Traumado o no traumado, porque eso a mí no me importa. Yo no la conozco, no me interesa lo que haga con su vida. Lo que sí me interesa es que ella no está capacitada para decidir quién puede ser padre y quién no. Vaya con su trauma para su casa. Y tú me hiciste campaña sucia, ¿eh? Andabas diciendo que yo iba a ganar, que tenía el triunfo asegurado porque era la hija del alcalde. ¿Eso dijiste? Sí, pero está en todo mi derecho a decírtelo. Pero te llamo muy linda. Muy Gracias. Linda Igual perdí. <risa> bueno, en todo caso, la 
Dolores ganó con todas las de la ley. Conquistó a todo el mundo con, con su simpatía, con su encanto. Sí, pues verdad, la... La Dolores tenía un ángel especial. su promesa, señor Orraya. Por supuesto. Te lo prometo en el nombre de mi hermana. En lo que fue una sorprendente muestra del afecto de la gente, los restos de Dolores Orraya y Claudio Jaramillo, últimas víctimas de los psicópatas, fueron despedidos a su paso. registro de los dueños de Parabellum que hay aquí en la zona. Sí, rabia. No sé qué fue lo que hizo el comisario, pero bueno, así va a ser. ¿Qué dice el informe, comisario? Lo tenemos. Podemos empezar a celebrar, detective. Cuatro de los casquillos que encontramos fueron disparados por el revólver de Cox. pareja. Me mataron a mi amiga. Mataron a la guaguita que estaba esperando. ¿Cómo se escribe eso? ¿Cómo, cómo se escribe eso, Sofía, Julia? Sofía, no, Sofía, suéltame, Sofía, está bien. Escúchame. Déjame. No estoy bien. Claro que no estoy bien. ¿Cómo voy a estar bien? Eh? ¿Por qué crees que me tomé media botella de whisky? A lo mejor, a lo mejor esta vez así tiene que funcionar. Porque bésame que me atacaron a mí y a Juan Pablo. No me acuerdo de ni una huevada porque estaba totalmente ebria. A lo mejor así. Así se me olvidó que, que los mataron. A lo mejor así. Así se me pasa todo este dolor que no sé cómo presta a borrar. No sé, Javier. No sé. Eso. Oh, comisario. Ya. Ahí. Muy bien. Estamos muy cerca del final, detective. Sporting, Sausalito, Quinta Vergara y Playa Ancha. Esos son los cuatro lugares en los que participó el arma de Cox. Salud por eso. Salud, comisario. Salud. Salud, Carrasco. Comisario, yo pienso que deberíamos llamar al juez de Inostroza para que detenga hoy día mismo, esta noche, a Cox. Mira, tenemos que irnos con, con calma y tiza fuentes porque Cox es un pez grande y no porque su alma haya participado en los crímenes de un asesino. ¿Qué quiere decir, comisario? Bueno, que con esto no nos basta. ¿Y qué vamos a hacer? Lo que necesitamos es tenerle un tiempo detenido para que suelte algo más. ¿Y cuánto tiempo más necesita? No sé, cinco, diez días, en realidad lo que sea necesario. Nos lo vamos a mandar a tribunales sin algo grande. ¿Tiene alguna idea? Estaba pensando que que puedo pedir una orden especial a los tribunales de Santiago. Así voy a tener tiempo para conversar con él con tranquilidad. ¿Y usted cree que lo va a conseguir? 
pero me quedan las últimas cartas, detective. Quiero jugarlas con cuidado para que todo salga bien. ¿Mm? Bueno, por los últimos días de libertad de Carlos Alberto Cox. Salud. 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 Bien, cabrón. Aquí nadie está obligado a nada. El que no quiera involucrarse en esto, que hable ahora. Se le va a respetar su decisión, como siempre lo hemos hecho. ¿Estamos? Estamos. Ah, sí. estamos. ¿Seguros? Por sí, supuesto. Por supuesto. Esto, Pancho, este no es un problema suyo. Este es un problema de todos nosotros, ¿cierto, cabrón? Sí, sí. Bien, bien, bien. Yo le prometí a Dolores que iba a matar al infeliz que me la quitó. Se lo prometí cuando estaba descansando frente a Dios antes de su velorio. Yo lo sabía de antes, pero ahora tengo plena certeza. Fue Carlos Alberto Cox, el infeliz que me la quitó. Y no vamos a descansar hasta que ese maricón conche de su madre pague con su vida lo que hizo. ¿Estamos? Sí, vamos, sí, vamos, sí, vamos, sí, vamos. Pero esto no es una prueba concluyente. Sabía que iba a decir eso. Y que se lo va a detener, ¿no? No todavía. Y espero que usted no lo ponga en aviso. No quiero que Cox desaparezca sorpresivamente. Por favor, jamás haría eso. Bueno, eso espero, Hernández. Mire, yo estoy siendo transparente con usted. Es lo que usted quería y es lo que le estoy dando. Bueno, ¿y qué va a hacer si no lo detiene? ¿eh? Voy a pedir una orden especial. Necesito tenerlo algunos días a mi disposición. Es demasiado arriesgado, no creo que se lo den. Sí, arriesgado. Pero tengo que conseguirlo. Ese es uno de mis problemas. Pero tengo otro problema y el único que me puede ayudar es usted. Quiere vigilancia mientras se consigue la orden, ¿no es cierto? Exactamente. Quiero vigilancia para Cox día y noche. Quiero intervenir su teléfono y quiero saber todo lo que hace. No podemos permitir que muera una persona más en esta ciudad. Él no es un paso, entiéndame. Yo lo conozco desde, desde que teníamos cinco años. Es un loco, sí, pero no es un asesino. Escúcheme, su alma está involucrada en cuatro de los crímenes. ¿Entiende eso? Cuatro. Si él no tiene que ver, nos vamos a enterar. Pero usted no me puede seguir negando el derecho a vigilarlo. ¿Mm? Mire, este informe de balística me avala. Todavía está aquí, ¿ah? ¿eh? ¿Y tenéis la mansa cagada? Weón, bueno, ordena un poco este lugar. Mira lo que parece, weón, bueno, un chiquero. Yo también te quiero, Rominita. Yo también te quiero, weón. Bueno. ¿Sabes qué? Si viniste aquí a huellar, mejor pisa al puño, ya. No necesito a nadie aquí que me venga a huellar. Lucho, yo vengo a hablar contigo. Ah, ¿qué venía a hablar conmigo, weón? Bueno? ¿Sabes lo que vení? Venía a puro achacarme, a puro, a puro re reflejarme en la cara, weón, bueno, las miserias. Ándate a la chulla, no, ¿sabes qué? Lucho. Ándate. Lucho, no, si Nadie, no Lucho, bueno, ándate, te estoy diciendo si venía a huellar. Ándate de acá, weón. Ándate, ándate. Lucho, por la chucha, yo vengo a hablar contigo porque me importáis, weón. Ay, ah, claro, ahora te importo, weón. Después que me dejáis votado, ahora te importo. Y dudar, ¿qué? ¿Qué me he votado la, 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 la Lucho, weón? ¿Qué es ese culiado? No vale ni una weá, está loco, está Ay, ya, acá, sí, claro. Maestra, ¿Y vos creéis que, que yo, yo estoy acá porque vos no vale ni una weá? ¿No es cierto? ¿Pero qué está entonces? ¿Quieres que el gerente te está atendiendo de cómo me corresponde? ¿Quieres que te diga el porrazo yo? Ya, mucho para. Para, para. Ya, weón. Es para, para, weón. Tenía razón la rosa. Vos estás loco, weón. Me dijo que me cuidara de vos. Tenía toda la razón. Ahora estoy con la rosa. Sí. Te llamó al hotel. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Eso ¿Para qué te dijo? ¿Dónde está? Eso me ¿Dónde está? Me dijo que yo fuera para allá. Me dijo alguna vez. ¡Contenta, concha tu madre! ¿Qué te dijo? Tranquilo, Roberto, voy al tiro. ¿Qué andáis con el guardián de guardaespaldas? Sí, vos. Y parece que tenía razón. Porque vos estás mal de la cabeza, weón. Revísate. Ay, ¿qué andáis prestando ropa vos, chuchetumare? Bueno. Seguro que lo está diciendo, comisario. Bueno, este informe de balística me avala. El arma del señor Cox 
participó en cuatro de los crímenes. Eso es un hecho. ¿Estás seguro, juez, que no podría haber algún error aquí en este informe? A ver, la huella que deja un arma en los casquillos que dispara es equivalente a las huellas dactilares. Es imposible que hayan dos iguales. Exactamente, mire. Nosotros incautamos todas las armas que tienen calibre 38 en la zona. ¿Mm? Que es el calibre de los casquillos que han participado en los crímenes. Todas esas armas fueron disparadas contra un cajón balístico. Y cada uno de sus proyectiles fue peritado por el Laboratorio de Criminalística de Santiago. La huella que deja el arma de Cox en los casquillos es exactamente igual a la huella que fue encontrada en cuatro casquillos en los lugares de los crímenes. ¿Entiende el procedimiento? Pero no podría ser, parece una tontera, pero que los casquillos cuando se mandaron a Santiago se hubieran confundido. No, eso es imposible, alcalde, porque yo personalmente fiscalicé este procedimiento. Y me encargué de que cada uno de los proyectiles que salieron de ese cajón balístico fueran inmediatamente rotulados con los datos del arma que fue disparada. Bueno, si hiciéramos un, una segunda pericia, si le pidiéramos al FBI, por ejemplo, se no habría ninguna duda. Pues es que aquí no hay ninguna duda. El procedimiento aquí, o en el FBI, es exactamente el mismo. Las tecnologías no han cambiado, es exactamente lo mismo. Con la única diferencia de que en Estados Unidos... No hay ningún policía con la obsesión del comisario Paso para seguir el detalle de todo este procedimiento. Sí, estoy, estoy pensando en lo que, lo que diría Cox. Yo tengo que asegurarme de que estas pruebas son certeras. A ver, mire, un peritaje como este en el extranjero se va a demorar meses. Y yo tengo un día para resolver esto, antes de que llegue mi reemplazo. Usted comprenderá que yo ya no tengo margen. No tengo más tiempo para seguir hueveando, así de simple. Además, toda la investigación del comisario de Canta en Cox. Aníbal, esto es solo la guinda de la torta. Sí, lo que pasa es que no estoy tan seguro de poder conseguir la orden especial. De verdad, podríamos estar equivocados. A ver, alcalde, necesitamos su apoyo. Mire, yo estoy seguro que si lo tengo un buen tiempo detenido, yo puedo obtener la información necesaria para que nadie dude de nada. Aníbal. Usted tiene que mover todos sus hilos para poder ayudar a que esta orden se consiga. Y usted, do paso, detenga a Cox por mientras. Mire, yo no voy a hacer nada hasta no tener esa orden en la mano. Porque así de pasadita me aseguro de que voy a ser yo el que lo entreviste. No quiero que venga un aparecido aquí a hablar con él, un hueón que no tiene idea de la investigación. Esto, esto, esto. Muy delicado. ¿Se dan cuenta de que nos podemos ir a la mierda todos si estamos equivocados? Mira, alcalde, yo no estoy equivocado. Cox es la cabeza de toda esta barbarie. Usted me llamó y me dijo que le diera nombres. Perfecto. Ahí tiene lo que pidió. que con Hernán disparaban en el campo. Exactamente. ¿Y, ¿Y tú crees que él lo disparó? Bueno, es lo que tengo que averiguar. A lo mejor fue Hernán. Podría ser. Una vez... Yo casi me acosté con Carlos. Era una fiesta. Estábamos muy borrachos los dos. Y yo estaba muy enojada con Hernán porque me acababa de enterar de otra de sus infidelidades. Y. Bueno, no sé cómo, pero terminamos con Carlos en una pieza. Él me hablaba al oído. No me acuerdo bien qué me decía, pero me empezó a besar como la espalda, el cuello. No sé por qué se obsesionó tanto con mi cuello. Bueno, y ya en un momento que no aguanté más, me saqué la blusa, le desabotoné la camisa, el pantalón y estábamos en eso y se arrepintió. No me acuerdo qué me dijo, pero... 
no sé, se rió, lo, 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 lo tomaba la chacota y él estaba excitado. Es decir, los dos estábamos muy excitados, pero al final no pasó nada. Durante mucho tiempo pensé en eso. A veces me acostaba con Hernán y pensaba en él. Es decir, era el cuerpo de mi marido, pero yo en la cabeza tenía a Carlos. Con el tiempo se me olvidó. No sé, sencillamente creo que dejé de desearlo. Comisario, paso, cambio. Comisario, se acaba de constituir la vigilancia en el frente de la casa de los cops. Cambio. ¿Todo bien, cambio? Todo en orden y tranquilo. No hay movimiento. Solo quería que supiera que esto haya partido. Cambio. Cualquier cosa me avisa, fuente. Cambio. No se preocupe, comisario. Aquí estamos a punta de café. Usted descansa un poco. Cambio. Gracias, cambio. Lo están vigilando. dolor de cabeza. La verdad es que no sé, no, no me acuerdo de nada, ni siquiera cómo llegué. No te acuerdas. No. Bueno, llegaste muy mal y me, me acusaste de no haber cumplido mi promesa. ¿Promesa? ¿Qué, ¿Qué promesa? Yo una vez te prometí que iba a encontrar a los culpables de todo esto y no, no lo he hecho. Y ahora la dolor está muerta. Javier. No, es verdad, no me digas nada, tienes toda la razón. Pero ¿cómo voy a tener razón, Javier? Estaba totalmente borracha, no puedes tomar en serio todo lo que te dije ayer. ¿Y por qué no? Porque que la Dolores esté muerta no es por culpa tuya. No sé. No sé, yo lo único que he hecho todo este tiempo es escribir esas tonteras y no he hecho nada para encontrar realmente a los culpables. Mira, tú 
No tienes por qué cargar con esta rabia que es mía. Yo no te puedo hacer sentir culpable por eso, Javier. Tú has hecho todo lo que has podido. Has luchado con este caso. No, todo. Yo te hice una promesa. Y no la cumplí. Perdóname ya. Gracias, el siete. Muchas gracias. ¿Eh? ¿Y tú qué tenías? ¿En qué estás pensando tanto? Man? Estaba pensando en lo que me dijiste que sobre la, la, la loca esta que nos entrevistó, la famosa entrevista. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué cosa te dije yo? Es que ella dijo que prefería estar muerta que sobrevivir a todo lo que le pasó y... Y yo como pena, weón. O sea, por ella, no, no por mí, ¿entendés? Ah. Pobrecita, weón. Mm. Mm. <risa> ¿Qué nos tiene así, Charlie? ¿Serán los años? ¿Será la edad? ¿Hace cómo, compadre? Así, weón, bueno, mírate. Estresado, gastado, como melancólico. Antes no éramos así. No me da lata. Como que por fuera el envase se va. se va gastando, pero yo adentro me siento bien, weón. Me siento igual que. <ríe> Sabía que me siento igual, me siento igual que ese. ese Lolo Palanca del, del Coco Legrand, ¿te acordás del último festival de Viña? Eso es Lolo Palanca, el weón así, en la moto, con el chancho atrás y toda la weá. Es un plato ese <ríe> Es salvaje, ¿eh? Pero así deberíamos ser, weón. Deberíamos olvidarnos de los problemas, weón. Olvidarnos de la loca de la bárbara, weón. Olvidarnos de, de la cabra esa que cree que todo está ahí loco, weón. Tanto loco me tiene enfermo, weón. Deberíamos hacer algo para agilizar un poco, una movida para energetizarnos. ¿Te parece? Ahí se me está corriendo algo, ¿te parece o no te parece? Es que nace chicharra, pero cantando, ¿no? Por eso. Ya, saludteamos. Yo te, yo te voy a guiar, Charlito. Acá, Luis, te, te, te dije claramente que no volvieras a venir a mi casa a menos que yo te llamara, nunca más. Ya, señores, su marido se acaba de ir. Bueno, que Carlos Alberto se vaya. No, no te va a ver. Luis, Luis, por favor. La, las últimas veces que estuvimos juntos fueron muy desagradables. Yo, la verdad, es que estoy tratando de enderezar mi vida. Entonces, no, 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 no quiero más. Ni, ni hoy día, ni nunca, no, no más. Se ah, acabó. señora, oiga, 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 no le ponga tanto color. Si quién le dijo que yo venía para acá a acostarme con usted. Yo tampoco me quiero meter más con usted. Yo vengo por algo mucho más concreto. Yo también quiero enderezar mi vida. Bueno, ¿y qué tengo que ver yo con eso, entonces? Quiero plata. Te, te volviste loco, Luis. No, no. ¿Por no, 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 no. Si no me volví loco, yo soy loco de antes. Así que escúchame bien lo que le vengo a decir. Quiero plata. Específicamente, un millón de pesos y yo me quedo tranquilo. ¿Un millón de pesos? Pero yo no tengo esa cantidad de plata, Luis. Es que la vaya a tener que tener, pues, guachita. La vaya a tener que tener nomás, pues. O si no, ah, pues ahí lo que te conviene, ¿o no? ¿Qué te crees, yo, ruto de mierda? ¿Tú, ¿Tú sabes lo que va a hacer Carlos Alberto cuando se entere de esto? ¿Tú te ubicas con el nivel de influencia que se ah, maneja Ay, si ya sé la cantidad de influencia que tiene tu marido, si ya sé. Él no tiene por qué enterarse mira, de tu cuestión. Mira, Luis, mira. Te ofrezco por última vez que hablemos... No hay nada que hablar, examen. señora, no hay nada que hablar. Yo fui lo suficientemente claro. Quiero plata, un millón de pesos. Y de esto no se tiene que enterar Carlitos Cox. ¿Te queda claro? ¿Qué pasa si no te doy esa plata? Si no me das esa plata, todo Viña del Mar se va a enterar que se anda calentando con un paco de mierda como yo. ¿Qué pasaría si esos, esos papitos que andan regalando cabros chicos, adopción se llama? ¿Qué pasaría si se enteran de las cochinas que anda haciendo usted conmigo? Un millón de pesos, lo antes posible. No se me cae el cassette. De una. Chao, señora Magdalena. Ya, ¿qué quieres saber del Juan? A ver, su familia y la de él eran muy unidas, ¿cierto? Luis, su pareja, era compañero del Juan en la pega y eran, eran muy cercanos. Usted también, con la rosa, ¿cierto? ¿Me equivoco? No, pero ellos se fueron y yo no tengo idea por qué. ¿Cómo? O sea, usted no ha hablado con su amiga desde que desapareció. No, no se lo estoy diciendo. ¿En qué idioma quiere que se lo diga? ¿eh? A ver, Romina, Romina, escúchame, por favor. Yo sé que la Rosa vivió un incidente muy serio aquí en el hotel, lo sé. ¿Qué le dijo eso? 
no soy periodista, tengo mi fuente. Carwiner era su fuente. Mire, yo lo único que le voy a decir es que para mí también fue un balde de agua fría que ellos se fueran de Valparaíso. Ya, pero, pero ¿qué piensa usted? ¿Qué piensa usted de la desaparición de su amigo? Nada, yo no pienso nada. ¿Pero cómo no va a pensar nada? Juan desaparece con su familia, así como si nada, de la noche a la mañana. Deja su pega, su casa, no le avisa a nadie. Ni a Carabineros le avisó. Si él se hubiera querido ir, podría haber pedido un traslado, no sé. ¿No le parece extraño, por decirlo menos? Extraño, sí. Pero la gente a veces hace cosas raras. Más allá de lo raro, no habrán otros motivos para que Juan y su familia hayan desaparecido así como así. No sé, no estarán, qué sé yo, huyendo de algo. Ningún movimiento extraño, comisario. Cox estuvo en su casa, se asomó un par de veces por la ventana, después en la tarde estuvo en su oficina y luego me imagino que se fue a acostar. ¿Quién quedó allá ahora? Soto y Pérez. Hablé con ellos hace un rato. Cox salió de su casa en auto. Eh... Carrasco tiene el teléfono. Soto y Pérez lo siguieron a discreción. Y adivina dónde se dirigió. Sorpréndame. Donde Jerez, a las nueve de la mañana ya estaba ahí, tomando desayunito los tortolitos. Comisario. Llamó Soto. ¿Y? Acaban de llegar al Calipso y siguen los dos juntos. Hola, chicos. Me dijo que no iba a llegar hasta las nueve. O sea, me dijo que no. Mira el huevoncito, weón. Debe estar revolviendo el gallinero, weón, con el tema de la dolor y el huevón. Qué hijo de puta, weón. Qué mal educado se pican de mierda. Romina. Ey, ey, ey. Te espero arriba. Vale. ¿Qué quita ese buitre? ¿La está molestando? No. Venga, venga, quiero hablar una cosita con usted. Venga. ¿Entonces estuvo Carlos ahí? Sí, mamá. ¿Y todavía está en la casa? No. ¿Por qué? ¿Estuvo con ustedes? Sí, pero estuvo poco rato. Después salió con el papá. Pero, ¿por qué tanta pregunta? Hijo, por favor, te pido, si Carlos llega a ir a la casa, trata de que no se acerque a tus hermanas. ¿Quién es? ¿De la Lourdes? Ay, mi niñita linda, preciosa, dame con ella, por favor. Eh. Ya, ¿quién es? Es la mamá. ¿Quieres hablar con ella? No. ¿Qué pasa, hijo? Eh... ¿Aló? Contéstame, pues. Lo que pasa es que... Las niñitas no querían hablar contigo, mamá. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque el papá ayer habló con ellas y les dijo... ¿Tu, tu, tu papá qué? qué? ¿Qué hizo tu papá? Les dijo que tú estás enferma, mamá. Y que te las quiere llevar para hacerlo sufrir. Por eso no quieren hablar contigo. ¿Qué es lo que quería hacer Pelmazo del Monte? ¿Quería preguntarte de la Dolores? Claro, claro, quería saber sobre ella porque es, tal vez quería escribir algo en el lucero. Hasta las atorrantes ni muertas la dejan tranquila la pobrecita. Sí, bueno. Oiga. ¿Mm? ¿Y usted qué quería conmigo? <risa> Lo que pasa es que la última vez que estuvimos juntos usted estaba un poquito perjudicada, pero sí. ahora se ve bastante repuesta, así que... Te sabe lo que yo quiero siempre con Negrita, ¿eh? Sí, pero lo que pasa es que Venga, yo tengo que seguir no importa, trabajando. así después lo dejamos para sí, después. No, 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 ¿Qué no, no, anda tan nerviosa? No, 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 ya, ya, ya. Callé, que callé. Lo siento mucho, Francisco. Lo lamento mucho, de verdad. Gracias, Carmel. De verdad que muchas gracias. Mire, yo... Yo no tengo hijos. Así que ni siquiera puedo llegar a dimensionar el, el dolor que debe estar sintiendo ahora. Es muy grande. Cada vez se hace más grande y... y peor. Soy un hombre común y corriente, Carmen. Pero ella no. Mire su mirada. 
La misma que el hijo de puta que la mató, le quitó. Ella no se merecía eso. Nadie se lo merece, Francisco. No. Se equivoca, Carmen. El que mató a mi hija se merece eso y mucho más. Francisco, mire, yo quería decirle que nosotros nos conocemos hace muy poquito, pero pero puede contar conmigo para lo que sea. Si necesita alguna diligencia o hablar con alguien o lo que sea, Francisco, de verdad, puede contar conmigo. Aquí tiene una amiga sincera. Gracias, Carmen. Por lo mismo, hay, hay algo que quiero pedirle. ¿En qué lo puedo ayudar? Dígame. Quiero que se haga justicia. A su manera, con las leyes. O por otra. Lo quiero intentar todo. Y... Quiero que asuma el asesinato de mi hija como parte de la causa que lleva. Está parada ahí, como una estaca. ¿Qué le pasa? Está como nerviosona de nuevo, no se me vaya a desmayar, ¿eh? Ya, sáquese la ropita. ¿Qué? Sáquese la ropita, porque quiero ver la pilucha, la echaba mucho de menos. Se le da una que yo. yo no tengo ganas. ¿No tengo ganas? ¿Qué es esa weá? Ya, venga acá. Se ponga difícil que yo le he echado mucho de menos, ¿eh? Ha sido muy largo todo esto. Mm, yo no soy la ola que golpea la roca. Mm, mm, mm. Y grita rica. Mm. Te tiene un cuellito muy bonito. Mire, lúscalo allá, de frente, ¿eh? Mira qué cosita más rica. Oiga, lúscase para allá porque hay un amigo mío ahí. Y no queremos defraudarlo, ¿no? ¿Eh? Seguro que eso es lo que quiere, Francisco. No quiero que se sienta presionado. Yo no vine a verlo en calidad de abogado. Lo sé, Carmen. Pero yo encuentro que usted es una persona muy seria y que sabe muy bien lo que hace. En esta materia no hay ningún abogado que le llegue a los talones. Y yo quiero que la mejor asuma la causa de mi hija. Muchas gracias. Gracias por la confianza. ¿Eso significa que acepta mi petición? Por supuesto que sí. ¿Y cuándo empezamos? Bueno, cuando usted quiera y se sienta preparado. Puede ser la próxima semana. Pues puede ser mañana también, así podemos arreglar pronto el asunto de los honorarios, ¿le parece? No, los honorarios no son tema ahora. ¿Pero cómo? ¿No va a trabajar gratis, pues, Carmen? Bueno, este caso no, no lo hago por plata. Para eso tengo otro caso. Eh... Disculpa, que no sabía que está ocupado. No, no pasa nada, bonito. No hay problema, dime. Bueno, eh, el tema ese que estábamos siguiendo. Eh, hicimos una reserva para almorzar a la una ahí en el restaurante italiano ese que queda en la plaza de Viña. Entonces usted me dice que es difícil cruzar por aquí para la Argentina. Claro que sí, mi caballero. Y si se quiere pegar el pique en auto, es mínimo día y medio de viaje. Y es no el, nada el viaje en realidad, ¿eh? es el camino que está re malo para allá para arriba. Y la edad, son súper bravos. ¿Usted no conoce a nadie que ha hecho la ruta? Un cuñado mío. Era la vio negra, eso sí. Se le pinchó la rueda en auto y tuvo que bajarse a cambiarla. ¿Quiere hacer solo el viaje? No, con mi mujer y dos cabros chicos. Bueno, yo le aconsejo que vaya bien preparado. Mire que la cordillera es muy chúcara. Hay que tenerle respeto. 
Bueno, muchas gracias, amigo. Encantado. Segundo Quintanilla para servirle. Ricardo Menés. Que tenga fe en el viaje, don Ricardo. Muchas gracias. Corazón, el personal del Hotel Calypso es o no es excepcional. De primera. Así Ninguna es. queja. ¿Por qué contrataste nueva empleada? No, 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 son las la mismas de siempre, pero, pero son eh, de una, ¿cómo decirlo? Una ductibilidad, ¿no es cierto? Ductibilidad, sí, es cierto. Sí. Absolutamente sí. extraordinaria. No, no estoy entendiendo. Son, no, de una fidelidad el increíble. Ellas sí. están conmigo de ¿Qué siempre. pasó? ¿Qué pasa? Los O'Ryan vienen para acá. ¿Dónde? Ahí se están dando la vuelta. ¿Qué te preocupa si hay gente que está de duelo no van a hacer nada? Tranquila, 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 muy deprimida. Tranquila, tranquila, tranquila. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Hola, hola, hola a todos. Hola. hola. Quería agradecerle sus condolencias, Cox. Ayer. De verdad, se agradece. ¿Condolencias? Sí. Carlos, que yo, como te comenté, fui al cementerio y, y según tu encargo, le di tus condolencias. Ah, no, por supuesto, perdón. Sí, por supuesto. ¿no? Le reitero mis condolencias. Y, bueno, fue algo terrible lo que pasó. Gracias. Bueno, permiso, los dejo. Adelante. Que disfruten su comida. Uh -huh. Uy, yo no soporto estar en el mismo lugar que esta gente. ¿Por qué no nos vamos? No, 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 por ningún motivo. Este es un lugar público, no tenemos por qué ir. Es que me, me desagrada, me molesta. Bueno, va a tener que acostumbrarse, ¿no? porque nos vamos a topar todos los días con esta gente. Si es viña, una ciudad de un pañuelo. Lo están pasando pésimo. Cálmese. Ya, salud. Esto no es un capricho mío, señor director. La orden especial es mi única arma en este momento. No, lo que yo necesito es tiempo y tranquilidad para poder trabajar. Comisario, paso, cambio. Exacto. Bueno, se lo agradecería mucho. Comisario, está ahí, cambio. Perfecto, hasta luego. Aquí o paso, ¿alguna novedad, cambio? Sí, entré a un restaurante hace 40 minutos más o menos. Pero acaba de entrar otra persona al mismo lugar y no me gusta nada la mezcla. Supongo que se imagina de quién hablo, cambio. Francisco Ryan, cambio. El mismo, comisario. Cambio. Mierda. Por la máquina. ¿Qué sacamos con tener tele si no tenemos imagen? Te pedí por favor que la envolviéramos con una frazada y mira. Oye, Rosa. Rosa, te estoy hablando. Po. Es muy terrible lo que le pasó a estos niños, Juan. Voy a seguir con la cuestión. ¿Sabes que aquí habla sobre el psicópata? ¿Qué dice él? Que no es uno, que son varios. Eso quiere decir que Lucho no anda nada solo. ¿Tú sabes quiénes son los otros que andan matando a gente, Juan? Yo no puedo más, ¿eh? les advierto, no puedo comer, no, no puedo estar acá. Ese tipo grande nos ha estado mirando todo el rato como si nos quisiera comer a nosotros. Yo no puedo comer en esta cosa. Córtala, eh, no, no la corta. No, Magdalena, contrólate un poco de compasión. Hay gente que lo ha pasado pésimo. Compasión, Hernán, por Dios, ¿cómo se te ocurre que no tener compasión por un tipo que lo único que ha hecho es jodernos la vida? Ay, no sé ¿Sabes qué? Yo me iré a mi casa. ¿Cómo te vas? No, no tengo compasión. De huevia. No estoy hueviando. No, me voy a ir a mi casa. Madre, me voy a pero... pero... ¿Cómo se te ocurre que Magdalena? Magdalena. Ábreme la puerta. Pues, a ver qué pasa. A ver, ¿qué le pasa, señor? Pasa que vamos a hablar, Cox. Pero esta vez, vamos a hablar en serio con Cheto. No, no tengo nada que hablar contigo, weón. Oh, ¿Pero cómo se oh, ocurre, oh, weón? ¿Qué ¿Qué ¿Me vas a decir por qué hiciste lo que hiciste? Y después vas a pagar por eso, hijo de puta. Thank <laughs> you.